সবাইকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ স্বাগত জানাচ্ছি আমি খেয়া আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারের ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো করব সেটা হচ্ছে অঙ্ক আমার তো পার্সোনালি অঙ্ক খুবই পছন্দ বন্ধুরা তোমাদের অঙ্ক কেমন লাগে সেটার বিষয়ে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে তো এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলোর একটি মজা হচ্ছে এগুলো খুবই ছোট ছোট অঙ্ক কারণ প্রত্যেকটারই ফর্মুলা খুবই ছোট এবং নির্দিষ্ট ফর্মুলা রয়েছে সেই ফর্মুলায় বসালেই আমরা অঙ্কগুলো সলভ করে ফেলতে পারি খুব বেশি মাথা খাটিয়ে এগুলো ব্যবহার করতে হয় না ফর্মুলায় ডাইরেক্ট বসালেই আমার ভ্যালু চলে আসবে তাহলে এবার আমরা অঙ্কটা একবার পড়ি একশো বিশ কেজি ওজনের এক ব্যক্তি অর্থাৎ একশো বিশ কেজির এক ব্যক্তি পঞ্চাশ কেজি ইট দশ মিটার লম্বা সিঁড়ি দিয়ে নিচে থেকে উপরে উঠে গেলে সিঁড়িটি আনুভূমিক তলের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে থাকলে ওই ব্যক্তি কত কাজ করে তাহলে আমাদের আলটিমেটলি কি বের করতে হবে সেটার দিকে আমরা একটু তাকাই কত কাজ অর্থাৎ ডাব্লিউ বা ওয়ার্ক ডান সেটা আমাদের বের করতে হবে এখন কি কি দেয়া আছে আমরা যদি সেদিকে একটু লক্ষ্য করি একশো বিশ কেজি ওজনের ব্যক্তি তিনি আবার পঞ্চাশ কেজির ইট নিয়ে উপরে উঠছে তার মানে একশো বিশ এবং পঞ্চাশ দুটো মিলে তার আমরা টোটাল ভর এখানে কাজ করছে ডাব্লিউ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা একশো বিশ এবং পঞ্চাশ দুটো নিয়ে মিলিয়ে কাজ করব তো প্রথমে আমরা আসি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এফ এস কস থিটা এটা আমাদের সাধারণ সূত্রে আমরা পড়ে এসেছি এখন ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এফ এস কস থিটা হলে আমার কি কি দেয়া আছে দেখি এফ আমরা বের করে নিতে পারব ওজন দেয়া আছে এবং জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট এটা আমরা জানি এবং দেওয়াও আছে তাহলে এফ ইকুয়াল টু এম জি এই সূত্র ধরে কিন্তু আমরা ভর দুটো যোগ দিয়ে একশো বিশ প্লাস পঞ্চাশ এই দুটো মিলে এটার সাথে যদি নাইন পয়েন্ট এইট আমরা গুণ দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এফ আর এবারে এটা আমরা ক্যালকুলেট করলে পাব ওয়ান সিক্স 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 নিউটন এখানে একটি জিনিস আমরা খেয়াল রাখি সেটা হচ্ছে কেজি তে ভরের দেয়া আছে একক কেজি মিটারে দেয়া আছে দশ মিটার এবং এখানে জি এর মানটাও কিন্তু নাইন পয়েন্ট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ এটাও আমাদের এসআই ইউনিটে বা এম কে এস পদ্ধতিতে দেয়া আছে এই কারণে আমাদের রেজাল্টেও নিউটন আসছে যেটা আমাদের এসআই ইউনিট এই গেল আমার বল যেটা সেটার ব্যাডু এফ এর মান আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এবার এস কস থিটা কি ছিল এস কস থিটা অর্থাৎ এস যদি দশ মিটারের সিঁড়ি এটুকু হয় এবি তাহলে তার এই বরাবর যে অংশটা ছিল সেটা আমাদের কস থিটা এখন আমাদের এখানে বল কোথায় কাজ করছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে বল কাজ করছে এই বরাবর অর্থাৎ জি তাহলে এম জি বা এফ যদি আমার এ বরাবর কাজ করে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের বল এবং দিকের সরণের দিকের মধ্যে অ্যাঙ্গেল আসলে কোনটা এখানে কিন্তু এইটা অ্যাঙ্গেল নয় এইটা আমার ফোর্সের এফ এবং এস এর মধ্যে দিকের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কাজে থিটা কিন্তু আমাদের ছিল আসলে এফ এবং এস এর মধ্য যে ডিগ্রি বা যে অ্যাঙ্গেল তাহলে এখানে আমরা তিরিশ ডিগ্রি নিতে পারবো না বরং এখানে যদি এটা রাইট অ্যাঙ্গেল হয় নাইনটি ডিগ্রি এটার ভ্যালু তাহলে তিরিশ আর নব্বই এটা হবে তিনটা মিলে যেহেতু একশো আশি ডিগ্রি এটা হবে ষাট তাহলে এই ষাট ডিগ্রিটা হবে আমার থিটা কেন এটা আশা করি বুঝতে পেরেছি কারণ ফোর্স বল এফ এবং এস এর মধ্যকার অ্যাঙ্গেলটাই আমাদের থিটা ফর্মুলায় তাহলে এবারে আমরা বসাই এফ হচ্ছে আমার যেটা আমরা পেয়েছি ওয়ান সিক্স 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 এস হচ্ছে দশ এবং বল এফ এর বরাবর যেহেতু এফ নিচের দিকে কাজ করছে কারণ জি এর মান এই বরাবর থিটা হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রি এবারে আমরা এটা ক্যালকুলেট করে ফেলি ক্যালকুলেট করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আসবে আমি চাই আমার বন্ধুরাও সবাই একসাথে আমরা এটা সলভ করার চেষ্টা করি 
जन फोर्स बल एवं जतटुकु से कारण डिस्टेंस काभार कर एक ही डेक्शने जो है अर्थात तर मध्य एंगल आसले जिरो डिग्री जो है तक जिरो बसाले पुरो एफ एस आसू अंश कस जिरो हमारे वन युकु पूरा चले जा तक शुद्ध एफ एसर कारण जिन सहज हो जाए शुद्ध एफ एर मान एवं एस एर मान बसाले ऋणात्मकूर्ण कारण दो उल्टो दिखे जगह की प्रत्येक जिन तक फिट पाउंडे आस बत्रिसनेटने आसतना तक प्रत्येक चेन्ज कर लिखते हत टोटल पसिबल वेरिएशन क्या अंकगुलर मध्य आशा करी तुम्हारा जो मन को अंक जो एर मध्य और वेरिएशन होते सेगल तुम्हें कमेंटे जाना पर अवश्य सेगल सल्व कर दे चेष्टा करब ए छाड़ा धारणा मोटामोटी सबधरण अंक एखे कमप्लीट कर चेष्टा करशा करी एरपर क्या अंके तुम्हारे और को समस्या है ना धन्यवाद सबा के गुरुकुल अनल लार्निंग थार्जन आमंत्रण जाची और आर भिडियोगो परवर्तीगुलो अवश्य सबाई देखें